اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسرا کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک کنیز کو بڑے جاہ و جلال کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو اس کو آواز دے کر پوچھا کہ کیا تمہارا مالک تمہیں فروخت کرتا ہے یا نہیں کنیز نے جواب دیا اے شیخ کیا کہہ رہے ہو ذرا دوبارہ تو کہنا آپ نے پھر اس سے پوچھا تمہارا مالک تمہیں فروخت کرتا ہے یا نہیں کنیز کہنے لگی اگر فرض کیا میرا مالک مجھے بیچتا ہے تو کیا تم جیسا غریب مجھے خرید لے گا آپ نے فرمایا ہاں تو کیا شے ہے میں تو تم سے بھی اچھی خرید سکتا ہوں یہ بات سن کر وہ کنیز ہنسی اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو ہمارے ساتھ گھر تک لے آؤ چنانچہ خادم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ساتھ ہی لے آئے کنیز نے اپنے مالک سے سارا واقعہ بیان کیا سن کر وہ بھی ہنسنے لگا اور کہا ہم بھی تو ایسے درویش کو دیکھیں چنانچہ اس نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پاس بلایا آپ کو دیکھتے ہی اس کے دل پر ایک حیبت سی تاری ہو گئی اور پوچھنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اس کنیز کو میرے ہاتھ فروخت کر دو وہ کہنے لگا کہ آپ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں ارشاد فرمایا اس کی قیمت ہی کیا ہے میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی دو گلی سڑی گٹھلیاں ہیں آپ کی اس بات سے وہاں پر موجود تمام لوگ ہنس پڑے اور پوچھنے لگے کہ آپ نے یہ قیمت کیسے لگائی ہے حض مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اس میں بہت سے نقائص ہیں اور نقص والی چیز کی قیمت ایسی ہی ہوا کرتی ہے آپ سے اس کے نقائص کی تفصیل پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا سنو جب یہ عطر نہ لگائے تو اس سے بدبو آنے لگتی ہے اگر منہ صاف نہ کرے تو منہ گندا ہو جاتا ہے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر تیل نہ ڈالے کنگی نہ کرے تو اس سر میں جویں پڑ جاتی ہیں بال گندے اور غبار آلود ہو جاتے ہیں جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو بوڑھی ہو کر کسی بھی کام کی نہ رہے گی حیض بھی اسے آتا ہے پیشاب پخانہ بھی کرتی ہے طرح طرح کی نجاستوں سے بھری ہوئی ہے ہر طرح کی تکالیف اور رنج و غم اسے پیش آتے رہتے ہیں فرمایا یہ تو ظاہری نقص ہے اب باطنی بھی سنو یہ اس قدر خود غرض ہے کہ تمہارے ساتھ جو یہ محبت کرتی ہے وہ غرض کے ساتھ کرتی ہے یہ وفا کرنے والی نہیں اور اس کی دوستی بھی سچی نہیں تمہارے بات تمہارے جانشین سے بھی ایسی ہی محبت کرے گی جیسا کہ اب تمہارے ساتھ کر رہی ہے اس لیے اس کا بھروسہ نہیں اور میرے پاس تو اس سے بھی کم قیمت کی ایک کنیز ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے میری ایک کوڑی بھی خرچ نہیں ہوئی اور وہ تمام باتوں میں اس سے برتر ہے اس کی پیدائش زعفران مشک کافور جو ہر نور سے ہے اور اگر اس کا آب دہن اس کھاری پانی میں گرا دیا جائے تو وہ میٹھا اور خوش ذائقہ ہو جائے اور اگر کسی مردہ کو اپنا کلام سنا دے تو وہ بھی بول اٹھے اور اگر اس کی ایک کلئی سورج کے سامنے آشکارا ہو جائے تو سورج بھی شرمندہ ہو جائے اور اگر تاریکی میں آیا ہو تو اجالا پھیل جائے اگر وہ لباس و زیور سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو سارا جہاں معطر و مزین ہو جائے اس نے مشک اور زعفران کے باغات اور یاقوت و مرجان کی شاخوں میں پرورش پائی ہے اور طرح طرح کی راحتوں میں رہی ہے اس کو تبسم کے پانی سے غذا دی گئی ہے اپنے عہد کو پورا کرنے والی اور دوستوں کو نبھانے والی ہے اب تم ہی بتاؤ ان دونوں میں سے کون سی خریدنے کے قابل ہے وہ شخص کہنے لگا جس کی آپ نے تعریف فرمائی ہے وہی خریدنے کے قابل ہے حضر مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پھر اس کی قیمت بھی ہر وقت ہر شخص کے پاس موجود ہے اور اس میں بھی کچھ خرچ نہیں ہوتا اس شخص نے بڑی اشتیاق سے پوچھا کہ حضرت 
اس کی قیمت کیا ہے آپ نے فرمایا اس کی قیمت یہ ہے کہ ساری رات میں ایک گھڑی کے لیے اپنے تمام کاموں سے فراغت حاصل کر لو اور نہایت اخلاص کے ساتھ دو رقط نماز ادا کرو اور اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا لگا دیا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو خالص اللہ تعالی کی رضا کی خاطر دے دیا کرو اس کی قیمت یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی اینٹ پتھر یا نجاست پڑی ہوئی دیکھو تو اس کو اٹھا کر راستے سے پرے ہٹا دیا کرو اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی عمر کو صرف ضرورت کے سامان پر اکتفا کرتے ہوئے تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں گزار دو اس مکار دنیا سے اپنے فکر کو بالکل جدا کر دو اور لالچ سے کنارہ کشی اختیار کر کے کنات کی دولت حاصل کر لو پھر اس کا پھل یہ ہوگا کہ کل تم مکمل سکون و آرام سے ہو جاؤ گے اور آرام اور راحت کے مخزن و بہشت میں ایش کرو گے اس شخص نے حضر مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی باتیں سن کر کنیز کی طرح متوجہ ہو کر کہا اے کنیز سن رہی ہو درویش نے کیا ارشاد فرمایا ہے سچ ہے یا جھوٹ کنیز کہنے لگی کہ درویش نے بالکل سچ فرمایا ہے اور خیر خواہی کا کلام ارشاد فرمایا ہے اس شخص نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد کرتا ہوں اور فلان زمین تمہارے نام کرتا ہوں فلان جائداد بھی تم کو دیتا ہوں پھر غلاموں اور خادموں سے کہا کہ میں تم کو بھی اللہ کے واسطے آزاد کرتا ہوں اور فلان فلان زمین تمہارے نام کرتا ہوں یہ گھر اور سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا اس کے دروازے پر ایک بہت موٹا کپڑا لٹکا ہوا تھا اس نے اس کو کھینچا اور اپنا بیش قیمت لباس اتار کر اسے اپنے جسم پر لپیٹ لیا اس کنیز نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگی تمہارے بعد میرا کون ہے یہ کہتے ہوئے اس نے بھی اپنا قیمتی لباس اتار کر ایک موٹا کپڑا پہن لیا اور وہ بھی اس کے ہمراہ ہو گئی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دیکھا تو ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئے کہا جاتا ہے دوستو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہما وقت مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا دوستو اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے میں امید کروں گا کہ آپ اس اچھی بات کو ضرور پھیلائیں گے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان